हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा काई स्क्वायर का पार्ट फिफ्थ पार्ट फिफ्थ में हम डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ काई स्क्वायर काई स्क्वायर कहाँ यूज हो सकता है इसकी एप्लीकेशन क्या है इस टाइप के क्वेश्चन भी बच्चों को आम तौर पे पेपर में आ जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट इज वेरी यूजफुल फॉर टेस्टिंग ऑफ फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथिस इन वेरियस स्टेटिस्टिकल प्रॉब्लम द इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ काई स्क्वायर आर डिस्कस एज अंडर तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आ जाता है आपका वो है काई स्क्वायर को हम यूज करते हैं टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ अ फिट गुडनेस ऑफ अ फिट को मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि हमारा मॉडल कितनी अच्छे तरीके से फिट आता है कितने अच्छे तरीके से जो है एक्चुअल वैल्यूज के साथ कंपेयर किया जाता है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज को इसको मैं और ज्यादा इलेबोरेट करता हूँ इफ द टू कर्व दैट इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कर्व दो कर्व जो कि हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कर्व आर ड्रॉन मैंने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ओ एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ई ड्रॉ की देन द काई स्क्वेर स्टेटिस्टिक मे बी यूज टू डिटर्मिन वेदर द टू कर्व सो ड्रॉन आर फिटेड गुड और नॉट तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बताता हूँ आपको मैंने ये पॉजिटिवली स्क्यूड एक कर्व बनाई ये मान लो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और ये है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ई अब हमारा मेन मकसद ये होता है देखना कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में कोई डिस्क्रिपेंसी है कि नहीं अगर ये अच्छे तरीके से फिट आते हैं तो हम ये कह देते हैं कि ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है ये गुडनेस ऑफ अ फिट के लिए भी देखी जाती है कि ये कितना अच्छे तरीके से जो एक्सपेक्टेड है और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है एक दूसरे को फिट करती है तो उतना ही हमारा टेस्ट कामयाब रहता है दस मैं आगे पढ़ता हूँ दस द टर्म गुडनेस ऑफ अ फिट इज यूज टू टेस्ट द कंकोडेंस कंकोडेंस होता है क्या मतलब एक दूसरे के आसपास आ रही है ठीक है ऑफ द फिटनेस ऑफ दीज टू कर्व्स तो कंकर्ड कर रही है कंकर्ड मतलब मिल जाना एक दूसरे के साथ मिल रही है वैसे तो इसका अलग अलग जगह अलग अलग मतलब हो सकता है ठीक है तो दो कर्व्स ई e, मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की कर्व और ओ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की कर्व आपस में मिल रही है और कितना अच्छे तरीके से एक दूसरे में फिट आती है Under this test, there is only one variable. इसमें basically one variable होता है और इसका degree of freedom n माइनस वन होता है अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे सेकेंड पॉइंट हमें क्या बता रहा है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स ये जो एट्रीब्यूट्स वाले क्वेश्चन है बेसिकली ये कंटिजेंसी टेबल के थ्रू निकाले जाते हैं तो इसमें क्या होता है द काई स्क्वेयर टेस्ट इज यूज टू सी द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज को भी कहा जाता है डाटा की क्वालिटी को वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं बेसिकली इसको इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स के क्वेश्चंस के नाम से भी ये मशहूर है इन दिस टेस्ट द एट्रीब्यूट्स आर क्लासिफाइड एट्रीब्यूट्स को क्लासीफाइड किया क्लासीफाई किया जाता है टू वे टेबल में वो कैसे आता है वो आने वाले वीडियोज में मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा और अ कंटिजेंसी टेबल एक कंटिजेंसी टेबल बनता है द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज इन ईच सेल आर नोन एज सेल फ्रीक्वेंसीज जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज मतलब जो टेबल में पहले से जो नंबर दिए हुए हैं वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं ठीक है उनको सेल फ्रीक्वेंसीज भी कहा जाता है द टोटल फ्रीक्वेंसी इन ईच रो एंड कॉलन ऑफ द टू वे टेबल इज नोन एज मार्जल फ्रीक्वेंसीज जो इनका टोटल निकलता है इस साइड से और इस साइड से कैसे निकलता है वो क्वेश्चन में बताऊंगा उनको मार्जल फ्रीक्वेंसीज कहा जाता है दिस टेस्ट डिस्कलोज वेदर देर इज एनी एसोसिएशन और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू एट्रीब्यूट इसमें हम क्या करते हैं इधर एक्स लिया होता है इधर वाई लिया होता है तो दो चीजों के बीच में आपस में कोई रिलेशनशिप बनता है एसोसिएशन है या नहीं है इस टेस्ट में हम ये जानने की कोशिश करते हैं और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कंटीजेंसी टेबल के केस में रो माइनस वन मल्टीप्लाई बाय कॉलन माइनस वन होता है ठीक है तो हम चलते हैं पार्ट थ्री पे थर्ड यूज इसका यूज या एप्लीकेशन कुछ भी कह सकते हो टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी और अ टेस्ट फॉर अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डिविशन अगर हमने होमोजेनिटी या स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डिविशन के लिए टेस्ट निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है द काई स्क्वेयर टेस्ट में बी यूज टू टेस्ट होमोजेनिटी ऑफ द एट्रीब्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक और इट मे ऑल्सो बी यूज टू टेस्ट द पॉपुलेशन वेरियंस इसको हम पॉपुलेशन वेरियंस या स्टैंडर्ड एविशन का स्क्वायर उसको नापने के लिए नापने के लिए नहीं मतलब कंपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन केस ऑफ अ स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड डिविशन द टेस्ट ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला इसका इसको हाईलाइट कर देता हूँ ये इस तरीके से मुझे नहीं करना चाहिए था इसका जो फॉर्मूला है वो ये वाला है काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन माइनस वन एस स्क्वायर एस होता है सैम्पल
ये जो नीचे वाला दिया हुआ है ये पॉपुलेशन के लिए ये पॉपुलेशन के लिए स्मॉल सिग्मा ओ स्क्वायर मतलब हाइपो हाइपोथीसिस में जो पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है और ये जो स्मॉल एस लिया हुआ है ये वाला ये क्या है सैम्पल वेरिएंस आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी अब इस पार्ट में हमने ये कवर किया है कि इसकी एप्लीकेशन या इसके यूजेज कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार पेपर में तो आपने इस तरीके से ही लिखना है नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस ऑफ अप्लाइंग काई स्क्वायर हम किन किन सिचुएशंस में काई स्क्वायर को अप्लाई कर सकते हैं आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी अगर समझ आई प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक केयर हैव अ नाइस डे